ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റാണേസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് പഴം പ്രഥമൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പഴം പ്രഥമൻ നമ്മുടെ സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതുണ്ടാക്കുവാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പഴുത്ത പഴം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പഴം നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പായസത്തിലൊരു പുളിപ്പുണ്ടാകും ഇനി ഈ പഴം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ പഴം എൻ്റെ തൊലിയും ഉള്ളിലുള്ള കുരുവും മാറ്റിയിട്ടാണ് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിനിട്ട് ഈ പഴം ഒന്ന് മുറിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുരു മാറ്റിയെടുക്കാം കത്തി വെച്ചതുപോലെ കുരുവെല്ലാം മാ കുരു അതിൻ്റെ നാര് മാറ്റിയെടുക്കാം പഴം എല്ലാം ഇതുപോലെ കുരുവും നാരും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റീമറിലോ അപ്പം ഇഡലി പാത്രത്തിലോ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം പിന്നെ പായസത്തിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് തേങ്ങ ഈ സൈസിലുള്ള രണ്ട് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് തിരിവിയ ശേഷം ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് വയ്ക്കണം പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പാനി കാച്ചി വയ്ക്കാം അധികം മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആയാലും മതി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആകുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും പായസത്തിന് അതിലേക്ക് അര ഒരു ക്ലാ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി വെള്ളം കൂടി പോകരുത് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാനി കാച്ചി അരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം പഴം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പഴം ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം അരയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജാറിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും പഴം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ശർക്കര പാനി കാച്ചി അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൗവരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതാണിത് അതൊന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പായസം തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഉരുളിയിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം അരച്ച് വെച്ച പഴമിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പഴം ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ പഴം ഏത്തപ്പഴം നെയ്യിൽ വഴറ്റുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മണമാണ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇതിപ്പോൾ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർക്കാം ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ വറട്ടിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വറട്ടിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഇത് വരണ്ടു വരും 
നമ്മുടെ കടല പായസം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നടുവില്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വറട്ടിയെടുക്കാം ഇത്രയും ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാലൊഴിക്കാം അഞ്ച് ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാലാണ് അതൊഴിക്കാം രണ്ടാം പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തിളക്കി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം രണ്ടാം പാലൊഴിച്ച് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൗരി വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുക്കറിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുത്ത ചൗരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കേൾക്കുന്നതുവരെയാണ് ചൗരി വേവിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് വിസിലാകുമ്പോഴേക്കും വേവും കുറച്ച് സമയം കുതിർത്ത ചൗരി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും വെന്ത് കിട്ടും രണ്ട് വിസിലാകുമ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടും ചൗരി ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വറ്റി കുറുകി വരണം അപ്പോൾ പായസം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകിയ ശേഷം ഒന്നാം പാല് ഒഴിക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാല് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒന്നാം പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഒന്നാം പാലൊഴിച്ചാൽ പിന്നെ പായസം തിളപ്പിക്കരുത് ഒന്ന് തിള തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പായസം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ തേങ്ങ അരിഞ്ഞത് പച്ച തേങ്ങ അരിഞ്ഞത് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ കിസ്മിസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കിസ്മിസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴം പ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോ